ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ റിമൈൻഡർ തീർവാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ തീർവ് എന്താണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു എക്സാമ്പിളിലെ കേസിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റാണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീറം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഇതാണ് റിമൈൻഡർ തീറം ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എക്സ് മൈനസ് എ ദൻ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളൊരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അതാണ് തീറം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡിവിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ സിക്സിനെ ത്രീ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ടു ത്രീസ് വരും അപ്പോൾ സിക്സ് ആൻഡ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണേൻ്റെ കാര്യം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഇനി ഞാൻ സിക്സിനെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് സോറി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെവൻ എടുത്തു സെവൻ ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല ടു സെവൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെവനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ടു ത്രീ സിക്സ് വരും അപ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ വന്നു ഓക്കെ ഈ കേസിൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല അതുകൊണ്ട് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ റിമൈൻഡർ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോഷ്യൻ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡിവിഡൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള ഡിവിഡൻഡിനെ ടു എന്നുള്ള ഡിവൈസർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം ത്രീ കോഷ്യൻ്റും വൺ റിമൈൻഡർ വന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് എഴുതാം ഇതായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻസ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് എഴുതുന്നത് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ എന്നോ കോഷ്യൻ ഇൻറ്റു ഡിവൈസർ എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻസ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈ കേസിൽ സെവൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ടു ടു ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ ത്രീ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റിമൈൻഡർ തീർത്തിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സും ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എയും ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സിനെ ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ടാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിവൈസറും ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു കോഷ്യൻ്റും ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും ഞാൻ കോഷ്യൻ്റിനെ ഞാൻ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ റിമൈൻഡറിനെ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നും എഴുതാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ പി ഓഫ് എക്സ് അതാണ് ഡിവിഡൻസ് എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് കോഷ്യൻ്റും ആർ ഓഫ് എക്സ് റിമൈൻഡറും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിമൈൻഡർ തീർത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കോഷ്യൻ്റും റിമൈൻഡറും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് ഈ ഡിവിഷൻ ഫാക്ട് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം ഡി ഒ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിട
നമ്മളെ ഡിവൈ നമ്മളുടെ ഡിവൈസറിലും ചെറുതായിരിക്കും ഏത് കേസിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും ഡിവൈസറിലും ചെറുതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ ലെസ് ദാൻ ഡിവൈസർ എല്ലാ കേസിലും അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിവിഷൻ തെറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ അവസാനം പറഞ്ഞ റിമൈൻഡറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് റിമൈൻഡർ ആയത് ഈ ടൂവിനെ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് അപ്പം റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും ഡിവൈസറിലും ചെറുതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിലും ഈ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡിവൈസർ എക്സ് മൈനസ് എയിലും ഡിഗ്രി കുറവായിരിക്കും എന്ന് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഓഫ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എയിലും ചെറുതായിരിക്കും നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ആ നമ്പർ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ റിമൈൻഡർ ആർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എക്സ് മൈനസ് എയിലും ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡിവൈസർ നമ്മളുടെ ഡിവൈസർ എക്സ് മൈനസ് എ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയിലാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിമൈൻഡറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഇതിലും ചെറുതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡറിൻ്റെ ഡിഗ്രി നമ്മളുടെ ഡിവൈസറിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആകും മനസ്സിലായോ ലീനിയർ പോളിനോമിയിൽ ഡിവൈഡ് ഡിവൈസറിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ റിമൈൻഡറിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതിലും ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് സീറോ പോളിനോമിയൽ അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഗ്രി സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ അതൊരു പോളിനോമിയലാണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോളിനോമിയലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിമൈൻഡറിൻ്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് റിമൈൻഡറിൻ്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ ഇല്ല ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട വെറുതെ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആർ ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേരിയബിൾ ഉള്ളപ്പോഴാണല്ലോ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഓർത്തോണം ഡിഗ്രി ഓഫ് റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് എയുടെ ഡിഗ്രി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആയിരിക്കും സോ ആർ ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം റീസൺ ഇവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ദെൻ അപ്പം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ എന്താന്ന് നോക്കാം പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എ ഇട്ടു പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എ ഇടാം ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സിന് പകരം ക്യു ഓഫ് എ എന്ന് ഇടാം പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എ പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെ വരും സോ പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എ ക്യു ഓഫ് എ എന്നുള്ളടുത്ത് സീറോ വരും സീറോ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൂവ്
സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോളിനോമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് ആർ ദെൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഇനി അവിടെ എക്സിന് നമ്മൾ എ കൊടുത്താൽ പി ഓഫ് എ എന്നാകും പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എ ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എ പ്ലസ് ആർ എന്നാകും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി ഓഫ് എ ആർ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ അതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പി ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തീറം പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ഒരു പോളിനോമിയലിനെ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ കാണാൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഈ തീറം വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ റിമൈൻഡ് വെൻ എക്സ് ടു ദ പവർ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തീരം പഠിച്ചു റിമൈൻഡർ തീരത്തിനകത്ത് പറയണത് എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ പി ഓഫ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ പി ഓഫ് എയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ റിമൈൻഡർ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എക്സസൈസിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് മുൻപ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ ദ റിമൈൻഡ് വെൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഉള്ള റിമൈൻഡർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് റിമൈൻഡർ കാണാൻ പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ എടുക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഓഫ് വൺ എടുക്കും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഈ നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുക്കണം അപ്പം പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പി ഓഫ് വൺ ബൈ ടു നോക്കും അല്ലേ പി ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് സീറോ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് സീറോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ പി ഓഫ് സീറോ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പൈ ആണ് എയുടെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് മൈനസ് പൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പൈ കൊടുക്കണം പൈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലല്ല നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും നെഗറ്റീവ് പൈ കൊടുത്താൽ പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പൈ കൊടുക്കും അപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഇട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പൈയുടെ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നൊന്നും ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ പൈ എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് ഇച്ചിരി ഡിഫറൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ന